Dans les montagnes et les forêts inaccessibles, des caméras infrarouges disposées à différents endroits enregistrent silencieusement chaque créature qui passe. Réunies, ces images brutes de la vie en pleine nature donnent une vision authentique de cet environnement sauvage. Chaque caméra infrarouge est qualifiée d'œil sur la nature. Sous l'organisation du département de surveillance écologique, des instituts de recherche scientifique, des réserves naturelles et des organisations de protection de la faune de tout le pays ont participé à la mise en place d'un vaste réseau d'observation par caméra infrarouge couvrant 80% de la superficie des réserves naturelles avec un total de plus de 50 000 yeux sur la nature. Grâce à ce dispositif, nos partenaires biologiques qui vivaient à l'abri des regards s'offrent à notre vue. Je suis allée à Rexun, Xiaowutai et Miyun. Deux caméras infrarouges ont été respectivement installées à Rexun et Xiaowutai et une à Miyun. Des images de chevreuils, de sangliers et de toutes sortes de blaireaux ont été prises. Gao Shuqing, 13 ans, vient de Beijing. Volontaire pour la conservation des animaux sauvages, il a plusieurs années d'expérience sur le terrain. Son projet baptisé « Où sont les animaux fantastiques ?» consiste à étudier la répartition des grands mammifères autour de la capitale chinoise. Cette fois, il va suivre les traces de la panthère de Chine du Nord avec plusieurs volontaires de l'association pour la conservation des félins. Sur 10 000 km, la chaîne de montagne Taihang, au nord-ouest de Beijing, était autrefois un habitat important pour les panthères de Chine du Nord. Mais depuis 2005, on n'en a plus jamais revu ici. En 2012, la population de panthères de Chine du Nord était inférieure à 500 individus. L'animal figurait sur la liste rouge mondiale des espèces menacées. À cette époque, la population sauvage de panthères de Chine du Nord, la plus proche de Beijing, se trouvait à Heshun, dans le Shanxi, à 400 km de là. En 2017, un groupe de bénévoles des quatre coins du pays a fondé l'Association pour la conservation des félins et a lancé l'opération « Ramenons la panthère à la maison » dans le but de restaurer le corridor écologique coupé tout au long des monts Taihang. Si le couloir des monts Taihang convient à son cadre de vie, que les proies sont abondantes et la végétation luxuriante, alors elle empruntera et retournera dans sa région d'origine. L'association a son siège à la lisière de la réserve à Hoshun. Depuis 2012, plus de 7,3 millions d'hectares de terre ont été revégétalisés dans le cadre du projet de reboisement des monts Taihang. Au cours des dernières années, 11 femelles panthères ont été suivies et observées dans la réserve. Et 37 petits sont nés. Le district de Hoshun est un grand producteur de viande bovine. Les panthères s'attaquent parfois au bétail que les éleveurs font paître dans les montagnes. Une des missions importantes de l'association est de collecter des fonds pour dédommager les éleveurs, ainsi que de dissiper leurs craintes et leur hostilité. Si une panthère attaque le bétail des villageois, on fait le suivi pour s'assurer que les gens reçoivent une compensation. Après une courte pause, l'inspection se poursuit. Les volontaires mettent le cap sur le nord jusqu'à la réserve naturelle de Tuoliang, à la jonction du Shanxi et du Hebei. C'est une étape du corridor écologique établi pour le retour de la panthère. <rire> La 
la caméra a capté des images d'une panthère de Chine du Nord. Quelque chose surprend les volontaires. Peu avant le passage du Félidé, un chevreuil sauvage blessé est passé devant l'objectif. La panthère était donc en train de chasser sa proie. Parti du Shanxi, le carnivore a parcouru 200 km vers le nord en empruntant le corridor écologique. Chaque panthère a son propre territoire. Celui d'un mâle moyen peut s'étendre jusqu'à 100 km carrés. Si elles se reproduisent, alors leurs petits pourront établir leur territoire ici. Les jeunes volontaires continueront à observer les félidés avec les caméras infrarouges qu'ils ont installées, jusqu'à ce que l'environnement des forêts de Beijing s'améliore suffisamment pour permettre la réapparition de la panthère de Chine du Nord. Je vais continuer à prendre des images. Quand la panthère reviendra, je ne pense pas que les gens de Beijing le sauront, parce qu'elle n'ira pas dans les rues. Ça indiquera que l'air et l'eau seront plus propres. Car le retour de la panthère signifie un retour à la normale de l'écosystème. Au fil du temps, l'agriculture puis l'industrie ont donné à l'humanité le pouvoir de transformer la nature, forçant les animaux sauvages à s'éloigner progressivement d'elle. De nos jours, toutes les régions de Chine accélèrent le rythme de l'amélioration des écosystèmes, favorisant ainsi le retour de ces espèces.